ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എറണാകുളം നഗരത്തിൽ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എടുത്ത വിഷ്വൽസ് ആണിവ വൈപ്പിൻ ഐലൻഡിൽ ഞാറക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് അവിടെ ഞാറക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോലീസ് എല്ലാ വണ്ടികളെയും തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരോട് എന്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നു അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പറയണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ച് അവർ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെ തുടർന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചെക്കിങ് കണ്ടത് ഗോസ്രി ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ബാരിക്കേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പോലീസ് കൈയൊന്നും കാണിച്ചില്ല നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് എറണാകുളം നഗരത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു വല്ലാർവാടത്ത് എത്തിയപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശമായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടെയ്നർ ലോറികൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിൽ നിന്നുള്ള ചരക്ക് നീക്കം സുഖമായിട്ട് തന്നെ സാധാരണ പോലെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടെയ്നറായിട്ട് വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ലോറികളും ഇവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത പാലവും കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ബോൾഗാട്ടി ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ റോഡ് വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ബോൾഗാട്ടി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പാലം കയറാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെയും ചെക്കിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജെനുവൻ റീസൺ പറയുന്നവർ വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാത്തവർ അവർ തിരിച്ചയക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ഗോസ്രി പാലവും പിന്നിട്ട് നമ്മൾ എറണാകുളം നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫുട്പാത്തും നടുക്കുള്ള മീഡിയനും ആ ട്രാഫിക് ഐലൻഡും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പണിതിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് റോഡൊക്കെ ടാർ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നടുക്ക് ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം നികത്തിയെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അധികം കാലപ്പഴക്കമില്ല ഈ ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് അല്ലേ ആ ഇടതുവശത്തായി നിൽക്കുന്ന ആ പനകൾ കണ്ടോ നിരനിരയായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ പോലീസുകാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു സംശയമുള്ളവരെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളേതായാലും പരിശോധിച്ചില്ല അപ്പോൾ റോഡ് വലിയ തിരക്കില്ല നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണിന് ഏറെക്കുറെ ശൂന്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സമയമാണത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നാലും ആളുകൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും വലത് വശത്തായിട്ട് ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടി പോലീസുകാർ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ബാരിക്കേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രാഫിക് പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മേനക ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള പാലമാണത് ഈ പാലം പണ്ട് ഉള്ളാന്തി പാലം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാരണം ഇതിന് സ്ലോപ്പ് കുറച്ച് കുത്തനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബസ്സിലോ കാറിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആന്തലുണ്ടാവും ഇത് ഇറങ്ങുന്ന വഴി അപ്പോൾ അതേ മേനക ജംഗ്ഷനിൽ നോക്കി ഇഷ്ടംപോലെ കാറുകൾ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 
കടകളെല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ വലതുവശത്തായിട്ട് ഫുട്പാത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് തിരക്കില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ തിരക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഓട്ടോറിക്ഷകളും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാരെ ആരെയും റോട്ടിൽ കാണുന്നില്ല എറണാകുളം ലോ കോളേജിന് മുന്നിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും കഴിഞ്ഞ് ബോട്ട് ചെട്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഓഫീസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ട് ജെട്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുവശത്ത് ഇപ്പോൾ അത് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറേ വാഹനങ്ങൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സുഭാഷ് പാർക്കിനടുത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടി പോലീസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാരാജാസ് കോളേജ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രവും രാജേന്ദ്ര മൈതാനമൊക്കെ പിന്നിട്ട് അവിടെ ആ ജംഗ്ഷനിലെത്തി ആ ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ അടുത്തുകൂടെ നമ്മൾ ഇടത്തേക്ക് തിരികെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ബി ടി എച്ച് അഥവാ ബാരത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുവഴി ചെന്നിട്ട് എം ജി റോഡിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോസ് ജംഗ്ഷനിലെത്തി എം ജി റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എം ജി റോഡിൽ പ്രവേശിച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇത്ര തിരക്ക് കുറയാൻ കാരണം തിരക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ അവരുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കേട്ടോ ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ വരുന്നവരെയൊക്കെ അവർ തിരിച്ചയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കവിടെ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ ഒരു വലിയ ക്രെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഗാൻഡ്രി ക്രെയിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാൻഡ്രി ക്രെയിൻ കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാനോ റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആവശ്യമായ വലിയ മെഷീനറീസും സ്പെയർ പാർട്സും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലിൻ്റെ ഇരുമ്പും ഒക്കെ എടുത്തുയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്രെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ നമ്മൾ ആ ജംഗ്ഷനിലെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റിലെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് എന്ന വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു തിരക്കുണ്ട് അതായത് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു തിരക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൗത്ത് ഓവർ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് റെയിൽപാളത്തിന് കുറുകെയുള്ള ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മെട്രോ റെയിലിൻ്റെ പാളം പാലമൊക്കെ മുകളിലൂടെ പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് വളഞ്ഞ് വൈറ്റിലെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുമെന്നൊരു പേടി തോന്നും പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊന്നും വീഴാറില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പനമ്പിള്ളി നഗർ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇവിടെ വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് മലയാള മനോരമയുടെ ഓഫീസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാം പോലീസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വെറുതെ വരുന്നവർ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നവരെയൊക്കെ ഇവിടെയും തടയുന്നുണ്ട് അവർ അങ്ങനെ നമ്മൾ കടവന്ത്ര മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തെത്തി ഇവിടെയും ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് ബാരിക്കേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോലീസ് വൻ സന്നാഹത്തോടെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന ജംഗ്ഷനായ കടവന്ത്ര ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കടകളെല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പലചരക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കടകൾ മാത്രമേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് റേഷൻ കട അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കടകൾ കുറവായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ എളംകുളം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തെത്തി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ടൂ വീലറുകൾ ഇവിടെ വന്ന് അപകടത്തിൽ പെടാറുണ്ട് 
അതായത് നേരെ എതിർ ദിശയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും അപകടം സംഭവിക്കാറ് അപ്പോൾ ടു വീലറിനൊക്കെ രാത്രി പോകുന്നവർ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റിലെ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അത് പുതുതായിട്ട് വന്ന വൈറ്റിലെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കർശനമായിട്ട് തന്നെ പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വണ്ടികളെയും തടഞ്ഞു നിർത്തി ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ജെന്യൂൻ റീസൺ ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അവർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്തതായി നമ്മൾ വൈറ്റിലേ നിന്ന് തിരിച്ച് കടവന്ത്ര എത്തി അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് കടവന്ത്ര നിന്ന് കലൂര് പോകുന്ന റോഡിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് കത്തർക്കടവ് പാലമാണ് മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോയാലും നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരക്കിത്തിരി കുറവുണ്ട് അധികം ട്രാഫിക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കത്തിരിക്കടവ് ജംഗ്ഷനാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് തമ്മനം വഴി നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു റോഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചെറിയ രീതിയിൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് എം ജി റോഡിൽ എത്തിച്ചേരാം അങ്ങനെ കത്തിരിക്കടവും പിന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാന ജംഗ്ഷനായ കലൂർ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് തിരക്കിത്തിരി കുറവുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ സിഗ്നൽ കാത്ത് കുറേ നേരം കിടക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ കൂടെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിനടുത്തുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷനാണത് നമുക്കറിയാം ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റായാലും ഫുട്ബോളായാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങളും ദേശീയ മത്സരങ്ങളും ഒട്ടനവധി നടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ഇവിടെയാണുള്ളത് അങ്ങനെ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ പിന്നിട്ട് നമ്മൾ പാലാരി വട്ടത്തേക്ക് തിരികെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് പാലാരിവട്ടം ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ജംഗ്ഷനാണ് അതായത് ആലുവ കാക്കനാട് എറണാകുളം തമ്മനം വൈറ്റില അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ തുറന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വാഹനങ്ങളും തിരക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് പാലാരിവട്ടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് കലൂരൊക്കെ പിന്നിട്ട് ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലിസി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടിയിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോർത്ത് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അതായത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് റെയിൽവേ പാളത്തിന് മുകളിലൂടെയുള്ള നോർത്ത് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മെട്രോ റെയിൽ പണിയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വീതി കൂട്ടുകയുണ്ടായി അത് കാരണം ചെറുതായിരുന്ന ഈ പാലം നാല് വരിയാക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കച്ചേരിപ്പടിയും പിന്നിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ബാനർജി റോഡും എം ജി റോഡും സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് എം ജി റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ജോസ്കോ ജ്വല്ലറി ഷീമാ ടി സിൽക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതും പിന്നിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് പതുക്കെ അപ്പോൾ അതേ എം ജി റോഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പത്മ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് പ്രസിദ്ധമായ പത്മ തിയേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ സ്ക്വയറും മോളും ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത്
സെൻട്രൽ സ്ക്വയർ മോളൊക്കെ പിന്നിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് പ്രസിദ്ധമായ ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ് എന്ന തുണിക്കട നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇടതുഭാഗത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന വിസ്താരമ തിയേറ്റർ അതായത് ഇപ്പം മൾട്ടിപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഷേണായിസ് തിയേറ്റർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എറണാകുളം നഗരത്തിൻ്റെ സിരാ കേന്ദ്രമായ ഈ എം ജി റോഡിൽ താരതമ്യേന തിരക്ക് കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ജോസ് ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് കണ്ടെയ്നർ റോഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൈക്കോട്ടും ബോൾഗാട്ടിയൊക്കെ പിന്നിട്ട് കണ്ടെയ്നർ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടെയ്നർ റോഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം തികച്ചും വിജനമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഇതായ കുറച്ച് അന്യസംസ്ഥാന മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ മീനും വിൽക്കാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അധികം കച്ചവടം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എത്ര എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ ടോൾ പ്ലാസയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ടോൾ പ്ലാസയിൽ കാറിന് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ടോൾ നിരക്ക് ഫാസ്റ്റാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ സ്മൂത്തായിട്ട് കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചു വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിൽ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദുബായ് പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് അവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ഇതിനടുത്തൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേയിലേക്കും കണക്ഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിലവിൽ വന്ന ഒരു റോഡാണ് ഈ കണ്ടെയ്നർ റോഡ് അപ്പം ഈ കായലിനരികിലൂടെയുള്ള യാത്ര വളരെ രസകരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ചേരാനല്ലൂർ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് എടപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നേരെ പോയാലും നമുക്ക് കളമശ്ശേരിയിൽ ചെന്ന് ചേരാം പണ്ട് എൻ എച്ച് ഹൈവേ പതിനേഴ് എന്നായിരുന്നു ഈ ഹൈവേയുടെ നമ്പർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ നാഷണൽ ഹൈവേ അറുപത്താറാണ് അതായത് ബോംബൈക്കടുത്തുള്ള പനവേലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇടപ്പള്ളിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഹൈവേ ആണത് അപ്പോൾ ഇടപ്പള്ളിയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ലുലു മോളിൻ്റെ മുന്നിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുകയാണ് എടപ്പള്ളി ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണ് നമുക്ക് മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്നത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് മെട്രോ റെയിലിൻ്റെ പാലവും സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിച്ച ശേഷമുള്ള എറണാകുളം നഗരത്തിലെ കാഴ്ചകൾ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ നഗരത്തിലോട്ടൊക്കെ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ വരരുത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു